അനസടത്തോടെ ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി ബൂട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ അനസ് അടത്തോടിക്ക് അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളത്തിൽ ഇറങ്ങി ആ മത്സരത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിക്ക് പറ്റുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഴുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി മാറുന്നു ആ മത്സരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു താൻ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഈ ഒരു വാർത്ത എല്ലാ മലയാളി താരങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറി കൂടാതെ സഹതാരങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടിയ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇത് അനസ്ഥലത്തോടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ഇതിനോട് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തനിക്ക് അതിന്റെ സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് തനിക്കുള്ളത് എന്ന് ഒരു ചെറിയ ന്യായം മാത്രം അനസ്ഥലത്തൊടുക ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു വിവരണം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഉത്തരം തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിക്കാണും തന്റെ പരിക്കുകൾ കാരണം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അത് വലിയ മോശമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തോന്നിക്ക തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം വിരമിക്കാൻ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തത് എന്ന് പലരും ഊഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആകാം അദ്ദേഹം വിരമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനോടെല്ലാം പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു തനിക്ക് ഇതിന്റെ സമയമായി തനിക്ക് ഇതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിടത്തോടുക ഈ ഒരു വാർത്തയുമായിട്ട് സമീപിച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കോച്ചായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയ ഒരു കോച്ച് തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുന്നു പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് മുൻ ക്രൊയേഷ്യൻ പരിശീലക ഇഗോ സ്റ്റിമാച്ച് ആണ് പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കിങ്സ് കപ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരം ഒരു ആവറേജ് ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അനസ് അടത്തോടിക ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടു അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിലെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അനസ് എടത്തോടിക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് അതിലുപരി മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു നിമിഷം മാത്രമായി മാറുകയാണ് അനസ് അടത്തോടികയുടെ ഈ തിരിച്ചു വരവ് ആദ്യ പ്രൈമറി ക്യാമ്പിൽ അനസ് അടത്തോടിക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അനസിക്കയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഒരു കിഡിലൻ കംബാക്ക് തന്നെ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അനസ് അടത്തോടിക ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീമിനെ സെറ്റാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അനസ് അടത്തോടിക ഇതിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അനസിക്കെ കൂടാതെ കൂടുതൽ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ക്യാമ്പിലുണ്ട് ആഷിക്കുരുണിയൻ മന്ദർ റാവു ദേശായി അതുപോലെ തന്നെ ജോബി ജസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുൻനിര താരങ്ങളും ഈ ഒരു ക്യാമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ടുള്ള അവസാനഘട്ട ടീമിനെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീഷപ്പെടുന്നതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും